வெல்கம் டு விமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச துணிகள்ல எப்படி சாயம் போடுறது அப்படின்றத பத்தி தான் வீடியோவை பார்க்க போறோம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்மளோட சேனல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா துணிகளுக்கு எப்படி சாயம் போடுறதுன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த டைண்டை பத்தி என்னென்ன மாடல்ஸ்ல இருக்குன்ட்டு நான் என்னோட பிராக்டிக்கல் நோட் பத்தி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் சோ அந்த வீடியோ பாக்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்க அதுல வந்து என்னென்ன வெரைட்டிஸ்ல வந்து நம்ம டை பண்ணிட்டு டை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து போட்டிருந்தேன் அதுல நான் கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து டை அண்ட் டை வேணும்னா எனக்கு சொல்லுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு டை அண்ட் டை வீடியோஸ் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த டை அண்ட் டை பத்தி வீடியோஸ் போடுறேன் நான் வந்து சிம்பிளா சொல்லித்தரேங்க சோ அதை வச்சு நீங்க வந்து உங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ்ல நான் சொல்லி கொடுக்குற மெஷர்மெண்ட நீங்க வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க நான் வந்து சின்ன அளவுல சின்ன கிளாத்ல சொல்லித்தரேன் சோ நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெஸ்க்கெல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி தண்ணியோட அளவு அதிகப்படுத்திக்கோங்க பவுடரோட அளவு அதிகப்படுத்திக்கோங்க டைக் வந்து ஒயிட் கலர் கிளாத் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அப்பதான் வந்து நீங்க என்ன கலர் போட்டாலும் அது வந்து நல்லா பிரைட்டா தெரியும் நீங்க வந்து டார்க் கலர் கிளாத்ல நீங்க போடுறீங்கன்னா அது வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவா தெரியாது சோ என்ன கேட்டா பெஸ்ட் வந்து ஒயிட் கலர் கிளாத்ல வந்து நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றது பெஸ்ட் இப்ப இந்த ஒயிட் கலர் கிளாத் வந்து கஞ்சி பசை போட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து டை போடணும் கஞ்சி பசையோட நீங்க டை போட்டீங்கன்னா சாயம் வந்து ஏறாது இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா காட்டன் கிளாத்க்கு யூஸ் பண்ற டை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நான் வந்து கெமிக்கல் ஷாப்ல கேட்டப்ப அவங்க கிட்ட வந்து சிந்தட்டிக் டை வந்து இல்லைன்ட்டாங்க காட்டனுக்கு மட்டும் தாங்க எங்க கிட்ட டை இருக்குன்னு சொன்னாங்க சோ அதனால எனக்கு அவைலபிள் இருந்தது காட்டன் டை மட்டும் தான் சோ நான் அதை வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு சிந்தட்டிக் டை இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாப்லின் கிளாத் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒயிட் கலர் பாப்லின் கிளாத் வந்து நான் வந்து ஒரு நாலு பீஸ் நாலு பீஸ் வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா த்ரெட்டு நூல வச்சு நம்ம எந்த மாதிரி கட்டுறோன்றத பொறுத்து தான் அந்த டிசைன் வந்து வர்றது சோ இது வந்து நீங்க வந்து த்ரெட் யூஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் இதுதான் அந்த பவுடருங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணியில கலந்து நம்ம பண்ண போறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ரெட்டு இது வந்து கலர்ல பார்த்தவனே தெரியுது இது ரெட்டுன்னு பட் இது கலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் பிளாக் சோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சமா நீங்க வந்து தண்ணியில கலந்து பார்த்துட்டு போடுங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு இப்ப ப்ளூ வேணும் ஆனா வந்து எந்த கலர்னு தெரியாம நீங்க வந்து பிளாக் கலர் போட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் வேற வழியே இல்லாம பிளாக் கலர் தான் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா தண்ணியில கலந்துட்டு பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பண்ணுங்க சோ அவ்வளவுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கை அளவுக்கு உப்புங்க கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன் சோ இது வந்து எதுக்குன்னா கலர் வந்து நல்லா பிக்ஸ் அதாவது பெர்மனன்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக நம்ம டையோட தண்ணி பிளஸ் இந்த உப்பு போட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஒரு ஸ்பூன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுக்க போறேன் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த அளவு உப்பு போதுமானது நீங்க வந்து அளவு அதிகப்படுத்துறீங்கன்னா உப்போட அளவையும் உங்களோட சாயத்தோட அளவையும் தண்ணியோட அளவையும் நீங்க அதிகப்படுத்திக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்க இந்த மாதிரி பேப்பர் கிளவுஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க நீங்க நார்மலா நீங்க வந்து வெறும் கையில பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கையெல்லாம் சாயம் ஏறிடும் சோ அதனால பெஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் அண்ட் கிளவுசஸ் இருக்கும் இல்லையா இதை போட்டு பண்ணீங்கன்னா சாயம் வந்து உங்களுக்கு ஒட்டாதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணாம பண்றப்ப அந்த சாயம் வந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் போகாம அப்படியே இருக்கு சோ பெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கிளவுஸ் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் இப்ப ஒயிட் கலர் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க கிளாத்த வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி என்ன மாதிரி மடக்கி எப்படி கட்டுறோன்றத பொறுத்து தான் அங்க டிசைன் வரும் சோ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா ஃபோல்ட் பண்றேன் ஓரளவுக்கு ரொம்ப லூஸாகவும் பண்ணாதீங்க அதுக்குன்னு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாம நார்மலா ஃபோல்ட் பண்ணுங்க ரோல் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம டே கட்டுறோம் இல்லையா 
அடுத்து இங்க இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல அடுத்து இந்த கொஞ்சம் தள்ளி இங்க சுத்திக்கலாம் அடுத்து இங்க இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இங்க கொஞ்சம் சுத்திக்கலாம் இதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கேயும் நான் சுத்திட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து நாலு பக்கமும் சுத்திட்டேன் அடுத்தது எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க கிளாத்ல சென்டர்ல கல்லு ஏதாவது வைங்க நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிழங்கு வைக்கிறேன் சோ ஒரே ஷேப்பா எனக்கு வந்து இப்ப கல்லு கிடைக்கல அதனால நான் வந்து ஒரு ஒரு சேப்பங்கிழங்கு வைக்கிறேன் வச்சுட்டு அதை வந்து இப்படி சென்டரைஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம கயிறு கட்ட போறோம் சோ அடுத்து இந்த இடத்துல கட்டியாச்சு அடுத்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வேணும் அப்படின்னாலும் இங்கேயும் கட்டலாம் நீங்க இந்த மெத்தட்ல நீங்க வந்து பெட் ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் பண்றீங்கன்னா ஆனா பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் ரொம்ப லெந்தியா கிடைக்கும் ஆனா அது கொஞ்சம் பார்த்து ரொம்ப டேக் பண்றதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து தான் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த டெக்னிக் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பெட் ஸ்ப்ரெட்ல ரொம்ப சூப்பரா அழகா இருக்கும் சென்டர்ல இருந்து அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டா அப்படியே லேயர் லேயரா வர மாதிரி வரும் இந்த டெக்னிக் சோ இந்த இடத்துல நீங்க டேக் பண்ணிட்டு அடுத்து இந்த இடத்துல இன்னொரு டேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட்லயும் நல்லா இருக்கும் நான் இங்க கட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க ஏத்தி கட்டிருக்கேன் இதே இது வந்து இன்னும் கிளாத் நல்லா லென்த்தியா இருக்குன்னா நம்ம வந்து இங்க இங்க அப்படியே கொஞ்சம் டேக் பண்ணிட்டே போக அழகா இருக்கும் இப்ப கிளாத்தோட லென்த் வந்து கம்மின்றதுனால இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் தான் நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ஷால் எல்லாம் நம்ம நிறைய ஷால்ல பாத்துருக்கோம் காட்டன் ஷால் எல்லாம் இருக்கும் குட்டி குட்டியா வந்து புட்டா போட்ட மாதிரி ஒன்னும் இல்லைங்க ஜஸ்ட் வந்து இதுல எதுவுமே வைக்கலாம் வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கார்னர்ல மட்டும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கட்டுங்க நான் சொன்ன மாதிரி கட்டுறப்பவே கொஞ்சம் டைட்டாவும் இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப இருக்கவும் வேண்டாம் ஓரளவுக்கு டைட்டா அந்த இடத்துல வந்து கலர்ஸ் வந்து ஃபில் ஆக கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்படி சுத்துறோம் இப்ப இங்க போட்டிருக்கேன்னா அடுத்து வந்து இதுக்கு பக்கத்திலேயே கொஞ்சம் தள்ளி நம்ம எடுக்கிற அளவு வந்து ஈக்குவலா இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப ரெண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா சோ இந்த ரெண்டுக்கும் பக்கத்துல இந்த சைட்ல மூணாவதா நீங்க ஷால் எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க மூணு டாட் டாட் டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க டை அண்ட் டைல நான் இதுவும் உங்களுக்கு நான் கட்டிட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரை சர்க்குலர் பேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி இருக்கேன் ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி சுத்தி இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி சுத்தினதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா சுத்தி நம்ம அதை வந்து ஸ்லீப்பிங்கா டேக் பண்ணோம் இல்லையா இப்ப வந்து கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் வைஸ்ல சுத்த போறோம் பயாஸ் மாதிரி கிராஸ் வைஸ்ல சுத்தலாம் சோ இப்படி வச்சு கட்டுறப்ப எப்படி கிடைக்கும்னா டிசைன் வந்து இப்படி கிராஸா கிடைக்கும் நான் உங்களுக்கு இப்படி எப்பயும் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா கொஞ்சம் ஸ்லோவா ரொம்ப டைட்டாவும் இல்லாம கொஞ்சம் ரொம்ப லூஸாவும் இல்லாம சுத்திக்கோங்க இப்ப நம்ம சுத்தியாச்சு இதுல வந்து நான் நூல் வச்சு கட்டாம ரப்பர் பேண்ட் போட்டு காமிக்கிறேன் நீங்க ரப்பர் பேண்ட் போட்டு பண்றதுனாலும் ஓகே தான் சேம் தான் நம்ம வந்து நல்லா டைட்டா போடணும் அவ்வளவுதான் இப்ப இதே மாதிரி இங்க தள்ளி தள்ளி வந்து நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் மூணு இடத்துல வந்து ரப்பர் பேண்ட் வச்சு கட்டியிருக்கேன் அதாவது நம்ம எந்த மாதிரி மடிச்சு எப்படி கட்டுறோன்றதுல தாங்க விஷயம் சோ நான் காமிச்சிருக்கிறது பேசிக் சோ இதுலயும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல கட்டணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து டை விழுகும் டை போடுறதுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது பக்கெட்ல வந்து ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க 
நீங்க யூஸ் பண்ற பக்கெட் வந்து வேஸ்டா இருக்க பக்கெட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா சாயம் வந்து ஒரு நாள் நமக்கு அது வேஸ்ட்னு வச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பழைய கப் எடுத்திருக்கேன் அதுல வந்து விரல் பொறுக்குற அளவுக்கு சூடு இருக்க தண்ணி கால் லிட்டர் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் தண்ணிய வந்து ரொம்ப கொதிக்கலாம் வச்சிட வேண்டாம் தண்ணி கொதிச்சுதான் பண்ணணும்னு கிடையாது இது வந்து லைட்டா கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சூடு இருந்தாலே போதும் இப்ப இந்த கால் லிட்டர் அளவு தண்ணிக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கை அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் கல்லுப்பு இப்ப சாய பவுடர் வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி குட்டி ஸ்பூன்ல நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் உங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு எந்த அளவு சாயம் வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க இது என்ன ரேட் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஐம்பது கிராம் பவுடர் இது ஐம்பது கிராம் பவுடர் வந்து கலரை பொறுத்து ரேட் வருதுங்க ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா அந்த மாதிரி வருது என்ன அளவு என்ன கலரும் அந்த கலருக்கு ஏத்த மாதிரி ரேட் சொல்றாங்க நம்ம பேப்பர் கிளவுஸ் இருக்கு இல்லையா கிளவுஸ் போட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க டேரக்டா கையில பண்ணாதீங்க நல்லா உப்பு வந்து லைட்டா கரையணும் அதனாலதான் சொல்றேன் சோ கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ இது எல்லாத்தையுமே உள்ள போட்டுடலாம் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா உள்ள போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா எல்லா இடத்துலயும் வந்து சாயம் ஏற மாதிரி நல்லா பிரஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா பிரஸ் பண்ணி விடுங்க அப்பதான் நம்ம கட்டி கிழங்குல எல்லாம் தவிர மிச்ச இடங்கள்ல கொஞ்சம் நல்லா வந்து டை ஏறணும்ன்றதுக்காக தான் நல்லா அப்படி பிரஸ் பண்ணி விட சொல்றேன் இந்த மிக்சர் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா அப்படியே வச்சிருங்க அப்பதான் வந்து கிளாத்ல வந்து டை நல்லா ஏறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பாக்கலாம் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதுல உள்ள இருக்கத வந்து நல்லா வந்து பிழிஞ்சுட்டு எடுத்துருங்க எடுத்து உடனே கட் பண்ணோம்னா நம்ம கையெல்லாம் சாயம் ஆகும் ரெண்டு கிளவுஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே இது என்ன பண்ணுங்க அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சிடலாம் ஈரம் கொஞ்சம் குறையட்டும் அதுக்காக நான் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப இதை நான் ஒவ்வொன்னா எடுத்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க சிசர்ஸ் வச்சு நம்ம கட்டணும் இல்லையா நூல் அது எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிடலாம் பாருங்க சூப்பரா டிசைன் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து சன் பஸ்ட் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நான் பிரிச்சுட்டு பிரிச்சு காமிக்கிறேன் இப்ப நான் கட்டி இருந்தது எல்லாத்தையுமே பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சு இந்த மாதிரி காய வச்சிருங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்து அயின் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நீங்க ட்ரெஸ்ஸா தைக்கிறதுனாலும் ஓகே தான் அதுக்கு முன்னாடி தண்ணிக்குள்ள போடாதீங்க இது வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த வேலையே பாக்கணும் இது சன் பஸ்ட் இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஆர் வேர்டிகல் எப்படின்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ட்ரை சர்க்கிள் இது வந்து கிராஸ் வைஸ்ல பண்ணிருக்கோம் இதே மாதிரி வேற டிசைன்ஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் நம்ம பண்ற சாய மெத்தட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாஷ் பண்றப்ப லைட்டா சாயம் போக தாங்க செய்யும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம வீட்டுல பண்றோன்றப்ப நம்ம சிம்பிளா இருக்க மெத்தட் வச்சு உப்பு அந்த சாய பவுடர் வச்சு பண்றோன்றதுனால லைட்டா சாயம் போகதான் செய்யும் நீங்க இதே இது ஃபேக்டரியில பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சோ நம்ம வீட்டுல பண்றோம்ன்றப்ப சிம்பிளா பண்ணிக்கலாம் சோ இதுல வந்து லைட்டா சாயம் போகதான் செய்யும் இது பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பண்ண சன் பர்ஸ்ட் டிசைனு இது வாஷ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எந்த அளவு சாயம் போகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறப்ப கொஞ்சம் நிறையவே தான் சாயம் போற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நம்ம பண்ணதை வந்து நான் உள்ள வச்சு உங்களுக்கு எந்த அளவு சாயம் போகுதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா சாயம் போற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண அது வந்து சாயம் வந்து லைட்டா கம்மியா போற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனா கிளாத்ல பிடிச்சது வந்து போகாதுங்க பாருங்க கிளாத்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே இருக்கு பாருங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கிளாத்ல எந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க தண்ணியில முக்குறப்ப சாயம் அதிகமா தாங்க போகும் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சோ நீங்க அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட டவுட்ஸ் எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனல்
உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி